上学你不看书又在干嘛？妈，你又误会我了，我就是准备给自己做一本书啊。什么书？还要自己做？是一本超级恐怖的校园安静书。Oh no！ 就几张破图片能有多恐怖呢？妈，等我做完你就知道了。看我徒手撕撕撕撕撕，眼睛别眨，切切切切切。然后呢？然后就是疯狂的贴贴贴，不停的贴，不停的贴。贴完之后呢？贴完当然就是往里面塞棉花了、啊啊啊。第一次听见书本还要塞棉花的。塞好之后呢？塞好之后把书都拼接起来，校园恐怖书就做好了。我倒要看看这塞棉花的书能有多恐怖。准备好了吗？注意看，眼前这个女生叫小美，男生叫小帅。这天半夜，他们俩来到教室。准备弹弹琴，说说爱，怎知此时突然传来一阵鬼叫，黑板上还出现了字体：“想见鬼吗？”小美一听就兴奋了，想见鬼就得拿铅笔画上 X 和 O， 并且大声喊出咒语三次。你是大傻瓜，一起来吃瓜！你是大傻瓜，一起来吃瓜！你是大傻瓜，一起来吃瓜！真的能见鬼吗？是谁在召唤我呀？是你吗？没想到小美小帅真的召唤出了幽灵，怎料这幽灵酷爱弹钢琴，还要小美小帅陪着他一起练。这下好了，两人根本没办法离开教室。Oh no！ 就在此时，天窗出现了一个香肠小天使。他说：“柜子里有魔法书，可以帮大家离开。”小帅翻开魔法书，找到钢琴节拍器，送给了幽灵。幽灵表示非常满意。小帅、小美总算脱身了，但是没走几步，电视机里就传来诡异的叹息。小美吓了一跳，一个女幽灵从电视机里爬了出来，嘴上还说。遥控器在哪？幸好小帅在魔法书里找到了。耶，我终于能换台了。屋漏偏逢连夜雨。就在小美以为可以逃离的时候，小帅竟然内急了。于是他俩来到了厕所。小美想看看自己的妆有没有花掉，却看见一个女人在冲着她笑。小帅反手递上一个镜子。女人拿上镜子，心满意足地走了。小帅拉开厕所门，就想上大号，却看见一只奇怪的兔子在哭闹。厕所都干了，我要怎么擦屁股啊？小帅无奈拿出了书里仅有的干净厕纸。小帅实在憋不住了，打开另一扇门，结果里头也有人。他说他拉屎拉的屁股疼。实在走不动了。这时，小美灵机一动，找出魔法书里的弹跳杆。这下好了，终于没鬼了。不过，小帅的裤子也终于湿了。什么外好臭？<笑>